مشاهدين الكرام السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه المادة نقدم لكم معلومات على أطباق الذهب تجعلكم أكثر خبرة وأكثر يقظة في زمان أصبح يباع فيه الرخيص بالغالي والغالي بالرخيص كيف تكتشف أن العروسة تتحمل ببكارة اصطناعية بل كيف تعرف أن العروسة سبق لها أن عملت ترقيعا جراحيا على مستوى غشاء البكارة عند الطبيب ونحدثكم مشاهدين الكرام على كل ما يتعلق بذلك ولأننا نقدم لكم كل ما هو مفيد فلا تبخلوا علينا باشتراك ودعمكم حتى نستطيع الصمود والاستمرار ابقوا معنا غشاء البكارة هو بمثابة الختم الذي يدل على براءة المرأة من دنس البغاء أما الآن فلم يعد هناك معول على هذا الختم لأنه صار ألعوبة في يد أطباء التجميل ورغم أن الأمر محظور قانونيا إلا أن تهاون الدول والسلطات جعل منه أمرا مفروضا ومعلنا بشكل صريح على المواقع كما أن مراكز التدليك الطبي هي مراكز تحتضن الدعارة تحت ستار التطبيب فكذلك عيادات التجميل أصبحت مأوى للهاربات اللواتي فقد نشرفهن وعذريتهن بسبب سوء تربيتهن أو بسبب عدم وجود رجال في البيت الحاضن لهن أو حتى بسبب ميلهن إلى أخلاق داعرة وبطبيعة الحال نحن لا نعمم فلا زال الخير والحياء موجودا في كثير من بيوت المسلمين وقد لجأت بعض الشعوب الأفريقية إلى إغلاق فتحة المهبل نهائيا بتخيطه وترك فتحة صغيرة فقط لخروج دم الدورة الشهرية رغم أننا نتفق معهم في شدة الغيرة إلا أن هذا اعتداء على الإنسانية ولقد كانت العرب قديما لا يستعملون الفرس الأنثى في الحروب مع أعدائهم من الروم وغيرهم وذلك غيرة منهم على خيلهم أن تسافدها خيل غيرهم وإن لم يكن لديهم بد من استعمال الفرس الأنثى في الحروب فإن العرب كانت تخيط جهاز الفرس التناسلي ولا تفكه إلا بعد العودة من ميادين الحروب وهذا يفسر قوة الغيرة عند الشعوب العربية وكل الشعوب الإسلامية التي تربت على تعاليم الإسلام ولكن لضعف الوازع الأخلاقي والديني نشاهد الآن انهيارا قياميا لصروح الغيرة وحصون الشرف على غرار ما يحدث في الشرق والغرب حتى أصبحنا نسمع أن أخذ البكارة بعين الاعتبار يعد أمرا يفضي بك إلى العصر الحجري فتلقب بالرجعي والقديم أو تلقب بالمتخلف نعم هذه سنة الله في الخلق عند إرادة تدميرهم والتاريخ شاهد لا يكذب سؤالكم الأول هل يمكن اكتشاف ترقيع غشاء البكارة المرقع؟ الأمر فيه تفصيل إذا كان ترقيع الغشاء حصل بعد تمزقه بمدة قصيرة أو قبل أن تندثر آثار التمزق فهذا يستحيل اكتشافه لا من قبل العريس ولا من قبل الطب الشرعي لأن الجروح أو الأجزاء اللحمية تتعرف على أمكنتها السابقة فترجع كما كانت وأما إذا كان ترقيع غشاء البكارة بعد مدة طويلة من ممارسات الجنس فهذا أيضا فيه تفصيل بالنسبة للطبيب الشرعي فإنه ربما يستطيع اكتشاف ذلك لأنه خبير بأمور الخياطة الطبية والتي يعرف ضروبها وقواعدها وذلك حسب العملية والخياطة وغيرها فهو خبير بآثار الجروح وهذا يحتاج إلى خبير وأما بالنسبة للعريس فالأمر له علاقة أيضا بالخبرة فغشاء البكارة أمر يختلف من امرأة إلى أخرى فهناك الغشاء الرقيق وهناك الرقيق جدا وهناك الغشاء المطاطي وهناك السميك وهناك السميك المطاطي الذي يحتاج إلى عملية جراحية لفتحه وهناك نوع لا يسيل الدم مع افتضاده لرقته أو ربما تجد على الخرقة لونا زعفرانيا لا يرقى إلى مستوى لون الدم قلت فالرجل الخبير 
الكبيرو هو الذي تمكن من الزواج بعدة أبكار ثم كان ذا عقل حصيف مميز فهذا ربما يستطيع أن يفهم شيئا من هذه الأمور هذا بغض النظر عن قدرة الرجل على فهم الحركات والسكنات للمرأة وأخذ العينة والانطباع الأول وهناك أناس تم خداعهم من قبل النساء بطرق بسيطة جدا ويكون ذلك أواخر أيام حيضها فتمثل عليه دور المتألمة أثناء بداية الدخول ثم تخدعه بقميص يوسف وهناك طرق كثيرة أخرى لا أحب أن أذكرها قلت إن الرجل الخبير قد يشعر عند لحظة فضه لعروسه أن الغشاء ملعوب فيه وفهم الرجل الخبير لذلك يعتمد على أمرين اثنين الأول هو الخبرة الأدبية والثاني هو الخبرة الحسية فهو يحس ويستشعر ثم هو ينظر ويتأمل الحركات والسكنات الأمر فيه نوع من التعقيد ولكنه ليس ببعيد المنال وليس ببعيد الفهم سؤالكم الثاني هل يمكن اكتشاف الغشاء الاصطناعي للبكارة ليلة الدخول؟ هذا أمر سهل وتستطيع معرفته بسهولة وهناك بعض التفصيل أولا لا يمكنك معرفة ذلك في الليلة الأولى وذلك بسبب قلة الخبرة وبسبب احتمال وجود التمثيل البارع الذي سوف يحول بينك وبين الحقيقة لكن إذا كان الزوج ذا خبرة وتجربة فإنه يفهم ذلك من خلال تحسس لحظة تمزق الغشاء وكذلك ملاحظة وجهها بالتزامن مع فض الغشاء والمقارنة بين حركات الآلة الجنسية وبين التجاوب اللحظي في نفس اللحظة وهنا يمكن أن نقول أن الخبير العاقل له مجستان يستطيع معرفة الحقيقة بهما وأما العاقل الذكي غير الخبير فله مجسة واحدة وهي الذكاء والملاحظة وذلك إذا تم استخدامهما وتطبيقهما على نحو مثالي كما أننا ننبه أننا لا ندعوكم للشك في زوجاتكم ولكن هناك نساء مشكوك فيهن قبل الدخول عليهن ونحن هنا نحاول تنوير العقل ونحاول صقل الخبرة ليس إلا نعم قلت إن العريس الذي يدخل على عروسه التي تحتوي على غشاء بكرة صيني مثلا لأن الأغشية كثيرة وأثمنتها متعددة ومدة صلاحيتها وجودتها أو تأثير نصبها على الرجل يتفاوت ذلك حسب الثمن وكذلك على حسب خبرة العروس وعلى حسب جودة المنتج وعلى حسب غباء العريس وفطنته قلت لكن في الليلة الثالثة وربما الثانية سوف يكتشف العريس أن الغشاء الذي تم فضه ليس غشاء حقيقيا وذلك بسبب عدم وجود الإحساس بقشور الجروح التي يسببها آلة الرجل فإذا لم يكن هناك وجود لهذه الآثار ولم يشعر الرجل بوجود جروح على مستوى المهبل قبالة منطقة وجود الغشاء يتجلى ذلك في إحساس بقشيرات الجروح أثناء اندمالها فهنالك احتمال كبير أنه تم النصب عليك يا مولاي السلطان ولكن لكل قاعدة استثناء فلا تظلموا أنفسكم بعد ذلك يمكنك التأكد من عدم وجود الآثار المتعلقة بالفض سواء بالكشف بالعين المجردة والأفضل الاستعانة بأخصائية في هذا الشأن فهي تجيبك إذا كانت لك ناصحة كما ننوه أن وجود هذه الآثار بعد الفض بيوم أو يومين أو ثلاثة هو أمر شائع كنتيجة لعملية فض الغشاء وهي أمر طبيعي لاندمال الجروح لكن كما أسلفنا ليس هناك أمر قطعي الدلالة لأنه يوجد أنواع أخرى من الأغشية قد لا يستطيع الرجل استشعار آثارها بعد الفض بسبب رقتها الشديدة ولكن هذا أمر نادر وقد يكون الرجل من البلادة بمكان فلا يستطيع التمييز 
ويعرف كل عاقل أن وجود البكارة لا يعني عدم وجود العلاقات السابقة كثير من الرجال يصابون بهلوسة العلاقات السابقة المحتملة لزوجاتهم وهذا يكون بسبب كثرة مروقهن بين النساء وبسبب حياتهم السابقة التي ولغت بهم في حساء الرذيلة والتشعب في مزابلها فإن الإنسان ينظر بعين تجربته إلى الأشياء هذا ما يفسر سفسطات بعض الناس الذين يعممون بعض السلبيات التي قد تستفحل في بعض البؤر وهذه النظرة إلى المجتمع أصبحت ظاهرة مرضية يعبر من خلالها المريض عن مرضه الأخلاقي الذي يستشري في نفسه وروحه نسأل الله السلامة والجزاء من جنس العمل ويجب على الإنسان دائما أن يقف في خط الحياد فلا يكون محمما ولا يكون ساذجا شاركون آراءكم لتنوير المجتمع إلى هنا تنتهي هذه المادة لا تنسونا من صالح دعائكم واشتركوا في القناة إن رأيتم ما يفيدكم والسلام عليكم